రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీ మేనత్త గారు మీకు ఆపోజిట్గా నిలబడ్డారు కదా అంటే ఏమిట్లో మీకన్నా ఆమె ఎక్కువ అంటే రాజకీయంగా అంటారా వాక్చాతుర్యంలో అంటారా ఏమిట్లో మీకన్నా ఆమె ఎక్కువగా ప్రజలను మెప్పించగలిగారంటారు వారు ఎక్కువ నేను తక్కువ నేను ఎక్కువ వారు తక్కువ అనే ప్రశ్న లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ నేను చెప్పాను కదా ఆ రోజు ఒక పొలిటికల్ మేనత్త గారు పేరేం పేరు అన్నపూర్ణ గారు అన్నపూర్ణ ఏ పార్టీ నుంచి నిలబడ్డారు వారు తెలుగుదేశం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బంధువులో లేకుంటే పార్టీలో అనేది ఇష్యూ కాదు వ్యక్తులు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇట ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఎలక్షన్ వాతావరణం ఆ విధంగా ఉండే కాబట్టి వారు గెలిచి వచ్చారు తో మళ్ళీ తర్వాత గెలిచి వచ్చారు అట్లయితే నేను మొదటిసారి ఎయిటీ నైన్లో గెలిచాను నైంటీ ఫోర్లో గెలిచినప్పుడు తొంభై నాలుగులో గెలిచినప్పుడు మొత్తం రూరల్ తెలంగాణలో ఇద్దరమే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచాను సౌత్ తెలంగాణలో రెడ్డియా నాయకు నార్త్ తెలంగాణలో సురేష్ రెడ్డి నేను గెలిచి నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి నా కాంగ్రెస్ మా ర్యాలీ వస్తూ ఉంటే అందరు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే తోపంటి ఒక్క వ్యక్తి గెలలే సో అటువంటి వాతావరణంలో కూడా గెలిచి వచ్చాను సో అటువంటి టైంలో గెలిపించారు వేరే టైంలో అప్పుడప్పుడు ఓడిపోయాను సో ఇదంతా కూడా ఇట్ ఇస్ అ మెక్స్ కాబట్టి ఈ మసాలాతో తయారయ్యేది ఏంటంటే ఒక మంచి రుచి గల డిష్ ఆ డిష్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ సురేష్ రెడ్డి గెలాలా ఓడాలి ఆ తర్వాత సురేష్ రెడ్డి అనుభవము సురేష్ రెడ్డి ఓటమితో నేర్చుకున్న పా పాఠాలు అవన్నీ కూడా చివరికి ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా వారికి ఇంకా అభివృద్ధి జరిగే విధంగా ఉండాలి అనేది ఆ దిశలో నేను ఆలోచిస్తాను ఆ రోజు మీ మేనత్త గారిని వెళ్ళి సంప్రదించలేదా మీరు కుటుంబాలంతా ఒకసారిగా ఆ అపోజిట్గా నిలబడితే ఓట్లు చీలుతాయి మన వంతు ఎందుకు పోటీ నేను రాజకీయ పరంగా పార్టీని నా పార్టీయే నా కుటుంబం కార్యకర్తలే నా అన్నదమ్ములు అంతే తప్ప రాజకీయాలు బంధువులు చుట్టాలు లేకుంటే పిల్లలు కొడుకులు ఇవన్నీ కూడా ఏమి నమ్మేవాణ్ణి నేను కాదు నేను ఏ పొలిటికల్ పార్టీలో ఉంటానో ఆ పొలిటికల్ పార్టీయే నా కుటుంబము ఆ పొలిటికల్ పార్టీ సభ్యులే నాకు అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లెలు సో వి గో విత్ దట్ స్పిరిట్ కాబట్టి మీరు చూస్తూ ఉంటారు నా ఎలక్షన్లో కూడా మా పెద్ద బంధువులు అందులు ఎక్కువ ఉండరు ఎక్కువ శాతం మా కార్యకర్తలే నా ఎలక్షన్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో వాటితో కోఆర్డినేట్ చేస్తానికి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరు ఇద్దరు ఉంటారు తప్ప మిగతా అంతా కూడా మా పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారానే నడుస్తుంటుంది సార్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏదో ఒక కుటుంబం నుంచి కూడా ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆదరణ ఉందనుకోవడంలో అప్పుడు ఆయన వాళ్ళు గెలిచి ఉండొచ్చు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు జీవన్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి చాలా సామాన్యమైన కార్యకర్త అతను టీఆర్ఎస్ నుంచి నిలబడ్డారు అంటే ఆయన మీద మీరు పలుసార్లు విమర్శలు కూడా చేయరు ఉమెన్స్ ట్రాఫికింగ్ విషయంలో కూడా జీవన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు విమర్శలు కూడా చేశారు ఇన్ని విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ కూడా జీవన్ రెడ్డి గారు మీ పైన అంత మెజార్టీతో గెలవడానికి గల కారణం ఏమంటారంటే టీఆర్ఎస్కి అంటే తెలంగాణ సెంటిమెంటే కేవలం అంటారా అంటే మీ మీద ఏమైనా వ్యతిరేకత ఉందా ప్యూర్లీ టీఆర్ఎస్ సెంటిమెంటే కదా ఆ ఎలక్షన్లో జిల్లాలో అందరికి అందరు టీఆర్ఎస్ సభ్యులు గెలిచారు పార్లమెంట్ పోయాది ఎమ్మెల్యేలు పోయారు అంతరు పోయారు సో ప్రతిసారి సురేష్ రెడ్డి రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలా ఒక్కడన్నా గెలవాలంటే సురేష్ రెడ్డి ఈజ్ నాట్ అంతా మీరు అనుకున్నంత బలం కాకపోవచ్చు మరి ఎందుకంటే నైంటీ ఫోర్లో గెలిచాను నైంటీ నైన్లో గెలిచాను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో గెలిచాను ఎయిటీ నైన్లో గెలిచాను మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఓడిపోయావంటే అయితే అప్పుడప్పుడు కాదే కానీ బాల్కొండ నియోజకవర్గం ఒక మండలాన్ని తోగబట్టుకొని నేను ఆర్మూర్కు రావడం తప్పు అని మాత్రం ఒప్పుకోరు అంటే రాజకీయ వాతావరణం చూస్తుంటే తప్పేం కాదు కానీ ప్రజల తీర్పు అంతే ఇక దాన్ని మనము ఎక్కువ డీటెయిల్గా చూసే అవసరం లేదు బాధపడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు తీర్పు వస్తుంటుంది ఆ తీర్పును గౌరవిస్తూ ఉంటాం మనము దాంట్లో భాగంగానే చూస్తున్నాను కానీ పోతే రాజకీయ వాతావరణం అట్లా వచ్చాది ఓడిపోయిన తర్వాత మీరు ఏదో ఇంకో పెద్ద పదవి వచ్చే అవకాశాలు ఉండే అవన్నీ మీరు కోల్పోయారనే ఇష్యూస్ వచ్చినప్పటికి కూడా నాకు వ్యక్తిగతంగా ఐఎమ్ టోటలీ రాజకీయ పరంగా సంతృప్తిగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు నాపై ఒక అలిగేషన్ లేదు నాపై ఆరోపణలు లేవు నాపై నిర్లక్ష్యం చేశాడనేది లేదు సభను మంచిగా నడిపించారని ఉన్నది సభలో స్పీకర్గా ఉన్నాను కానీ అంతకంటే మంచి స్పీకర్ నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నైంటీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు ఆ పది సంవత్సరాలు పూర్తిగా రాష్ట్రంలో బడ్జెట్పై కంటిన్యూస్గా మాట్లాడిన వ్యక్తి నేను అంటే పది స పది సంవత్సరాలు ఒక ప్రతిపక్షంలో ఒకే వ్యక్తి పది సంవత్సరాలు బడ్జెట్పై మాట్లాడడం అనేది బహుశా దేశంలో అదొక రికార్డు అప్పుడు మీరు పిఎస్సి చైర్మన్గా ఉన్నారు అనుకుంటే నేను తొంభై ఆరులో పిఎస్సి చైర్మన్గా ఉన్నాను తొంభై ఆరులో పిఎస్సి చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల
ఆంధ్రాకు ఒక సబ్ కమిటీ తెలంగాణకు రాయలసీమకు ఆ సమగ్ర నివేదిక మేము శాసనసభకు ఇవ్వటం జరిగేది తొంభై ఆరులో రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు వారికి జలయజ్ఞానికి ఒక ప్రధానమైన డాక్యుమెంట్ ఏందంటే అది నా పిఎస్సీ రిపోర్ట్ ఎందుకంటే దాంట్లో స్పష్టంగా ఏ ప్రాంతంలో ఎంత నీటి ఉన్నది ఆ నీటిని ఆ ప్రాంతానికి ఎంత ఉపయోగించుకోవాలి అనే రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్లో అన్ని అంశాలు స్పష్టంగా ఉంది అంటే ఇది నైంటీ సిక్స్లో ఎప్పుడైతే వ్యవసాయమే దండుగా అన్న దినాల్లో ఈ పిఎస్సీ రిపోర్ట్ ఇచ్చాం ప్రభుత్వాన్ని ఆకర్షించడానికి వారి దృష్టికి తీసుకురావడానికి సో ఈ విధంగా మనం చేస్తూ వచ్చాం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్